కాకపోవడం కాదు కానీ ఎవరైతే రాంగ్ చేశారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది మళ్ళీ మన క్రైమ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టే సో వీ డోట్ ఎంకరేజ్ క్రైమ్స్ సో దీనికి మేము అగైనెస్ట్ అండి గవర్నమెంట్ ఇలాంటి డిసిషన్స్ చాలా ఆలోచించుకొని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి డిసిషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల నేరాలు అనేవి పెరిగిపోతుంటాయి ఈ ఒక్కటే కాదండి ఇంకో వంద మంది ఇలా అవుతారు నూట యాభై మంది ఇలా అవుతారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ ఇలా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆల్రెడీ యూత్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూత్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అలాంటప్పుడు యూత్కి ఏమైపోతుంది ఇలాంటి చేస్తేనన్నా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే అని ఒక లేనిపోని ఆలోచనలు కూడా సృష్టించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఎందుకు ఒప్పుకోరు ఎందుకు తన భర్త తప్పు చేశాడు కదా తప్పు చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ గర్ల్ తను సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి తనకు సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఎంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ తను అలా అడుగుతుంది అంటే అది కావాలని అడుగుతుంది నాకు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నేను డిమాండ్ చేయగలను వాళ్ళని సో నేను ఇప్పుడు ఎన్నైనా రాబట్టుకోవచ్చు అని అడుగుతుంది ఇస్తే కనుక మన గవర్నమెంట్ తప్పు చేసినట్టు అయిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు ఆమె స్థితి బాగాలేదు అనేది గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఇచ్చినా కానీ ఇంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటే ఆమెకి ఇస్తే వీళ్ళు ఊరుకుంటారా మీరు ఊరుకుంటారా ఆ ఎందుకు ఊరుకుంటాము అంటే ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేయాలంటే ఓకే బేజ్ ఏ పీపుల్ మనం ఎంత సఫర్ చేసినా పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేశారంటే మనం ఇస్తాము బట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే నో బడీ విల్ సపోర్ట్ అలా సపోర్ట్ చేశారంటే వీ కాంట్ ఎంకరేజ్ కదా అలాంటి పీపుల్స్ని అండి ఇట్లా ఇయ్యరు కదా అంటే ఆమె వాళ్ళు చేసింది తప్పు కదా ఏమో మా మంచికి చేసినట్టు మా ఆయన ఇట్లా చేశారు అట్లా చేశారని వాళ్ళు ఏమో గవర్నమెంట్కి అడుగుతూ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇట్లా అంటే వేరే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినట్టే కదా అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి ఏం సేఫ్టీ ఉంది అంత చదువుకొని ఇట్లా ఆమెకి అంత జరిగిందంటే మేమంటే ఇట్లా గవర్నమెంట్కి అయితే వాళ్ళు అడగాలంటే ఒప్పుకోకూడదు అసలు అసలు ఆమె కూడా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి ఆమె చేసిన దానికి నిజంగా ఎవరో చెప్పినట్టు వాళ్ళ ఆయనకు ఆమె ఉంచుకుంటే అంటే కొంచెము గ్రిప్లో ఉంచుకొని ఉంటే ఆ అమ్మాయి కూడా అట్లా అయ్యేది కాదు కదా మరి ఆమె తరపున మాట్లాడే వాళ్ళు ఇక మాలాంటి వాళ్ళే ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి తరపున అంత ఎడ్యుకేటెడ్ ఇంత డాక్టర్ చేసిన ఆమెకే అంత చేశారంటే ఇంకా ఆమెకు కూడా పనిష్మెంట్ కల్పించాలి ఏంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే అంట ఇది అయిపోతుందనా హస్బెండ్ ఉన్నాడని ఏదో పుణ్యానికి ఏమో చేస్తున్నట్టు అంటే మాలాంటి వాళ్ళే ఫైర్ అవుతారు ఇట్లా చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకోరండి దానికి అంతే మాకు కూడా ఫైర్ ఉంటుంది లోపల మాట్లాడడానికి పరిస్థితి ఏం కావాలి మీరేమంటారు దానిపైన ఆమె ఉపాధి కోసం అడుగుతుంది కాబట్టి వేరే పని ఏమైనా కల్పించిన గవర్నమెంట్ జాబ్కి అయినా ఏదో వేరే ఆమె మార్గం చెప్పిస్తే చాలు ఇప్పుడు చదువుకు చదువుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం కావాలి అప్పుడు ఆమె గవర్నమెంట్ జాబే డిమాండ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరి డెసిషన్ వాళ్ళది నా ఒపీనియన్ ఇది అది కాకపోయినా వేరేది ఏమైనా ఆమె బతికేటట్టు చూపిస్తే చాలు యాక్చువల్గా తనకి ఇవ్వడం అనేది ఇన్ మై వ్యూ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ ఒపీనియన్ తను అడగడంలో ఐ థింక్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో అది న్యాయంగానే ఉంటుంది బట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వడం అనేది కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లోనే ఏదైనా ఒక తనకి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అంటే ఇప్పుడు చా చదువుకోకున్న చా చాలామంది ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ట్రై చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఇన్ని ఎగ్జామ్లు ఉన్నాయి ఇన్ ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడానికి ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు నా భర్తను చంపేస్తాడు నా గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలని అనగానే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే అలా ఇచ్చేస్తే ఇంకా చదువుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా పెరుగుతుంది కాదనిపిస్తుంది అట్లా జాబ్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది సో ఎందుకు కరెక్ట్ కాదని మీకు అనిపిస్తుంది చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా జాబ్ లేకుండా సో అమ్మాయి వాళ్ళ హస్బెండ్ని చంపారని ఇస్తే అంత కరెక్ట్ లేదు అమ్మాయి అన్యాయం అంటే వాళ్ళ పేరెంట్సే అన్నారు కదా వాళ్ళు ఒకవేళ అదేంటి శిక్ష పడినా వచ్చినా కూడా మేమే చంపేస్తాము వాళ్ళని సో వాళ్ళు చంపినా చంపడమే వీళ్ళు చంపినా చంపడమే కదా బతకాలి అంటే అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అదే లేకపోతే వేరే సోర్సెస్లో చూడాలి కానీ జాబ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఆ అమ్మాయి కూడా చదువుకున్నట్లేదు జాబ్ అంటే రూర రూరల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న జాబ్స్ సో వాళ్ళు ఊర్లోనే ఏదో ఒకటి ఇస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది మంది ఉన్నారు రియలీ బ్యాడ్ చాలా ఇన్కరెక్ట్ అండి ఇలా చేయడం ఏం బాగాలేదు 
అసలు ఆమె అడగడంలో కూడా ఏమీ లేదు అంత తప్పు చేసిన ఆయన వాళ్ళని వెనకేసుకొస్తానంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఇలాంటిది వద్దు అలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చి అలాంటి ఇది చేయకండి ఎప్పుడన్నా కానీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అట్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు ఆమె గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చినా కానీ చాలామంది చదువుకుని రాని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎస్ఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టూడెంట్సే ఎంత కష్టం ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎంత ప్రిపరేషన్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ అనేది మాకు అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది సో అన్ అలాంటి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ను ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ చదువుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి అని కాదు ట్రైన్ చేసినా కూడా ఆమె సపోర్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ హస్బెండ్ని అని అంత మైండ్ సెట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మెచ్యూర్డ్ మైండ్ సెట్ అలాంటి వాళ్ళకు ఒక గవర్నమెంట్ పోస్ట్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ పోస్ట్ అంటే వాళ్ళ కింద చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సచ్ ఏ మెచ్యూర్డ్ మైండ్ అండ్ కొంచెం ప్రాపర్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకే కష్టం అది సో అలాంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్ మీరేమంటారు చదువుకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం కావాలి వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తే ఇంక ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగానే అవుద్ది వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చినారు అనుకోండి మరి చదువుకొని జాబ్ రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం కావాలి వాళ్ళకి జాబ్ ఎలా మరి వాళ్ళకి జాబ్ ఎలా అని అంటే అది మెయిన్ థింగ్ పక్కన పెడితే అసలు అలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు ఇంకొకటి ఎంకరేజ్ చేసినట్టే అవ్వద్ది ఇలా చేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి ఫ్యామిలీలో అని వాళ్ళు ఒక థాట్ మనం క్రియేట్ చేసినట్టు అవ్వద్ది ఒక జాబ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి జాబ్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ మనకి రావాలని ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి తెలీదు సో ఆమె అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి మేబీ అడుగుతుందేమో సో ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ జాబ్ తన ఎందుకు కావాలంటుంది ఎంతోమంది ఎంతో రాత్రి నైట్ మొత్తం నిద్ర లేకుండా ఎంతో మనీ కష్టపడి వాళ్ళు సంపాదించుకున్న వాళ్ళకే స్టడీ చేసిన వాళ్ళకే జాబ్ ఉండట్లేదు మా భర్త పోయాడు మా మా పరిస్థితి బాగాలేదంటే ఎలా ఇస్తారు మిగతా కష్టపడే వాళ్ళు కూడా నష్టపడిపోతారు కదా ఇవ్వకూడదు నా తెలిసి తను ముందే ట్రై చేస్తే ఓకే కానీ ట్రై చేయకుండా అలా అడిగితే ఎవరిస్తారు చెప్పండి ఇవ్వాలి వద్దు జాబ్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేదు కదా మేడం ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అంటే అలా చేసేసి అలా చనిపోయారు తప్పు చేశారు కదా శిక్షించారు అలా శిక్షించిన ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేరు కదా చదువుకున్న వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుంది రేపు పొద్దున వాళ్ళకు అన్యాయం చేసినట్టే అవుతుంది కదా మరి చదువుకున్న వాళ్ళంత వేస్టే కదా మరి అలా అంటే ఇప్పుడు ఇంటో ఒకళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అలా చేసుకుంటూ పోతే ఉన్న వాళ్ళకి అందరూ జాబ్ లేని ఇవ్వలేదు కదా గవర్నమెంట్ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం బెటర్ అని నా అభిప్రాయం యాక్చువల్లీ ఆమెకి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వడం గురించి పక్కన పెడితే ఫస్ట్ కేసులో ఈ మన మద్యం అమ్మకాలు అంతా తగ్గించి ఉంటే ఐదు కుటుంబాలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరిగి ఉండేది గవర్నమెంట్ అంటే జాబ్ వస్తే అఫ్కోర్స్ ఆమెకు యూస్ఫుల్లే కదా పాప మా అమ్మ కూడా చిన్న ఆమెని చిన్నప్పుడే పెళ్ళైంది తనకి యూస్ఫుల్లే బట్ ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండే ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఆల్కహాల్ వల్లనే ఇదంతా జరిగిందండి అతన్ని చంపారా చంపలేదా అవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఈ జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం అది ఇది కాకుండా ఈ రకంగా అయితే బాగుండి అనిపిస్తుంది నాకు చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తే ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఉన్నారు బయట కష్టపడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి జాబులు తగ్గిపోతాయి ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోతాయి గవర్నమెంట్లో వాళ్ళని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మాకు తగ్గిపోతాయి మాకు ఉండవు అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి దీనిపైన మీ అభిప్రాయం అది అది అంత వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏం కాదండి ఈ మాకు ఒక్కదానికి ఇచ్చినంత మాత్రాన కాదు కాకపోతే ఇలాంటి మేము చూసి ఇలాంటి వాటిని చూసి ఇంకా ఎంకరేజింగ్గా ఫీల్ అయితే వేరే వాళ్ళు దట్ విల్ బీ సొసైటీ పైన ఒక ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో ఇట్స్ బెటర్ ఫస్ట్ కోర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది సో దానికి సొల్యూషన్ తెచ్చుకుంటే ఫస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్సే రేజ్ అవ్వు దట్ వాట్ ఐ ఫీల్ అడుగుతుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి అని ఓకే అవునవును అవును ఇప్పుడు అలా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి చేసిన వాళ్ళు చంపేస్తే చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నా కూడా జైల్లో ఉన్నా కూడా అలా అడగాలంటే చదువుకున్న వాళ్ళందరూ పక్కన ఉండిపోతారు ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి జాబ్ ఎంత బీ బీటెక్లు ఫార్మసీలు పీజీలు డిఎడ్లు డైట్లు బిఎడ్లు చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలా ప్రతి అలా చేయాలి అని అంటే చదువుకున్న వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి ఇలా చేసుకుంటూ పోయిన వాళ్ళకి జాబ్ ఇప్పిస్తే మరి చదువుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటారు అంటే వీళ్ళు కూడా అదే
అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోండి త్వరలోనే మీకు కాల్ వస్తుంది ఈ వీడియో ని లైక్ మాత్రమే కాకుండా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నవారు మీ అభిప్రాయాలని కమెంట్ సెక్షన్ లో మాకు తెలియజేయండి